السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأهلا حضراتكم في الجلسة الأولى من جلسات القراءة العملية في المخطوطات. وطبعا من كان منضما منكم إلى القناة قبل ذلك قناة تعليم لنسخ المخطوطات أو اسمها لتعليم نسخ المخطوطات يعلم أننا أخذنا جانبا نظريا من قواعد قراءة المخطوطات وما نحن فيه الآن هو ثمرة هذه الأمور النظرية لأن هذه النظريات مهما يعني أخذتها ولو قرأت الكتب التي ألفت في هذا الباب مجتمعة لن تصل إلى شيء ملموس وحقيقي إلا عن طريق الممارسة وعن طريق ممارستك أنت وليس الممارسة فقط بل عن طريق التصويب لك أيضا أن تقرأ في المخطوط ثم يصوب لك شخص يعني يفهم من نوع فهم في المخطوطات والمخطوطات يا إخوة ويا أخوات الأمور النظرية المؤلفة في قواعد قراءة المخطوطات ليست على سبيل الاستيعاب وذلك ليس هل الصوت واضح؟ واضح عند الجميع اكتبوا لي على الشات طيب الحمد لله الأمور النظرية ليست على سبيل الاستيعاب في المخطوطات في قراءة المخطوطات لأن النساخ أحيانا يخالفون القواعد أو يكون الناسخ له اصطلاح خاص وهذا يأتيك أو يفهم بالممارسة بممارسة القراءة في المخطوطات كثيرا تظهر لك بعض الأمور التي لم ينص عليها في الكتب ويصير عندك نوع خبرة بعد مدة من من الزمن يصير عندك نوع خبرة وهذا أيضا ليس تزهيدا في الأمور النظرية لأن الأمور النظرية فيها قواعد حتى إن خالف النساخ هذه القواعد بعد ذلك لكن هذه هي الأصول التي ينبغي أن تستقر عندك لتبني عليها بعد ذلك بإذن الله وهذه الجلسات هي جلسات سيكون لها طابع خاص من حيث نوعية المخطوطات التي ستقرأ فيها ستكون مخطوطات سهلة قدر المستطاع وذلك الأمور لأن الأشخاص الذين سيدخلون إلى هذه الجلسات يعني هي جلسات مفتوحة وأنا لا أعرف مستوى من سيدخلها ولذلك ستكون مخطوطات سهلة ليستطيع أقل من يدخل قدر المستطاع وهذا ليس معناه أنه سيستطيع قراءة كل ما فيها أو أنه لن يخطئ لا لكنها سهلة نسبيا وذلك مراعاة الأغلب من سيدخلونها وبالتالي هي مجانية وستكون مجانية دائما بإذن الله هذه الجلسات قد يكون هناك جلسات غير مجانية لكنها لها شروط معينة ولها اختبارات ولها أمور لأنها <تصفيق> سيكون الهدف منها مختلف عن هذه الجلسات وللعلم الغرفة التي نحن عليها الآن أو الغرفة المجانية على الزوم تنتهي بعد يعني 40 دقيقة تقريبا فإن حدث قطع يعني أغلقت الغرفة على 40 دقيقة سأضع لكم على القناة الرابط الآخر يعني لا تقلق هذه الجلسات لها أهداف محددة أولا كسر الرهبة الموجودة تجاه المخطوطات وقراءة المخطوطات ولذلك تكون كما قلت المخطوطات سهلة نوعا ما قدر المستطاع وللتطبيق على بعض القواعد التي بعد مدة ستجد أنها يعني الأمر صار سهلا عندك وهذه القواعد حدث رسوخ عندك فيها بإذن الله تعالى وستكون مخطوطات متنوعة أيضا بإذن الله تعالى وستكون في سأحاول ألا تكون في علوم تخصصية نوعا ما يعني 
قد تكون في السيرة وفي التفسير في كلمات غري... الكلمات الغريبة مثلا في التاريخ في مثل هذه الأمور التي أستطيع أغلب الناس إن شاء الله أن يقرأ فيها أما الجلسات الخاصة فسيكون لها طابع خاص لأنني سأقوم بعمل تدريبات أو اختبارات لمن سيدخلها ولن يدخلها كل أحد وسيكون الهدف منها يعني أن من سيدخلها سيخرج بنتائج معينة وستكون مكثفة ومتابعات خاصة وواجبات سيقوم بها وغير ذلك وسيرضى بالشروط التي ستوضع فيها قبل أن يدخلها وإن خالف أخرج أنها يعني ستكون أمور أصعب مما نحن فيه الآن وهذا أمر وهذا أمر آخر الجلسات التي نحن فيها الآن منفصل عن الجلسات الخاصة التي أتكلم عنها هذا من باب التوضيح في البداية وثم يعني سامحوني اليوم إن شاء الله ستكون هناك أمور كلام في بعض الأمور قبل أن نبدأ في القراءة قبل أن يبدأ الإخوة الأخوات في القراءة والقراءة ستكون متاحة للإخوة والأخوات يعني الجميع يستطيع أن يفتح المايك المايك ويقرأ إن شاء الله تعالى ما الهدف من نسخ المخطوطات أصلا؟ يعني ليس الهدف أن تكون أنت نسخ مخطوطات وانتهى الأمر على ذلك بل نسخ المخطوطات نسخ المخطوطات الهدف منه أنه يعني طريق في طريق التحقيق أنت في طريق أن تكون محققا بعد ذلك سواء كنت أنت في رسالة ماجستير أو دكتوراه أو محققا أو تحاول أن تكون تتعلم التحقيق أو غير ذلك أو تريد أن يكون عندك ثقافة عامة لا إشكال وأنا لست محققا على كل حال أنا يعني حضرت بعض بعض الدورات في معهد المخطوطات في مصر تدربنا نوعا ما في الورشات التدريبية لكن الشخص لا يقال عنه إنه محققا إلا بعد أن يمارس التحقيق وتكون له أعمال تحقيقية وأنا لست كذلك بل أنا ناسف فقط لكنني أتعلم قدر استطاعتي في دورات التحقيق في المعهد وفي غير المعهد لحظة يا إخوة فهذا منع للتدليس عذرا <تصفيق> أن بعض الإخوة كان يناديني على القناة بيا دكتور ولو سمحت يا أستاذ وكذا يظن أنني محقق أو دكتور أو كذا أنا لا محقق ولا ماجستير ولا يحزنون كما يقولون يعني أنا رجل كما قلت لكم خصت بعض الدورات في التحقيق في معهد المخطوطات وعملي في المخطوطات يعني لكنني لست محققا هذا أولا ثانيا الهدف كما قلت لكم ليس مجرد نسخ المخطوطات ولكن ان كنت تريد ان تصير محققا فلا بد ان تتعلم النسخ نظريا وعمليا وبعض الجهله يقولون ان نسخ المخطوطات ليس من التحقيق وهذا من جهلهم بل هذا اصل التحقيق او اول الامور العمليه التي تبداها في التحقيق من بعد جمع النسخ اختيار الموضوع او موضوع الكتاب وجمع النسخ هذه أول خطوة عملية بني عليها ما بعدها أن الذي بعدها العمل التحقيق كله قائم على صلب النص الذي تنسخه فإن نسخت نسخا خطأ أو نسخا غير, غير صحيح ستضطر بعد ذلك في التعليقات أن تأتي بدفاعات عما فعلته وبأن تقوم بعمل أشياء هي أصلا خطأ تأويلات وهي ناتجة عن قراءتك غير الصحيحة للنص وأنا لا أتكلم عن مجرد الأخطاء لأن الأخطاء لا يخلو منها أحد أتكلم عن عدم التأهل أصلا بعدم التعلم عدم التأهل المقصود منه عدم التعلم نسخ المخطوطات ينبغي أن يتعلم لأن هذا دين حتى إنهم قالوا لنا في معهد المخطوطات إن لم تستطع قراءة الكلمة تماما تصور الكلمة وتضعها في الهامش تقول كلمة غير واضحة مثلا وتصورها عن طريق أي برنامج وتضعها في هامش الكتاب لعل غيرك يعني لعل أحد يستطيع أن يقرأها وهذا من باب الأمانة 
فالأمر في التحقيق وفي النسخ ليس سهلا بالشكل الذي نجده في بعض الدور التي تكتب عندنا نسخ مخطوطات وتخريج أحاديث وكذا 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 وهو لم يتعلم نسخ المخطوطات هذا لا أمانة عنده ولا دين لأن ملاك هذا الأمر التحقيق باختصار في أمرين الأول الأمانة أن تكون أمينا وكل منا أدرى بنفسه كل شخص منا يعلم من نفسه إن كان أمينا أو غير أمين ثانيا عدم المجازفة ألا تجازف أن تكون صبورا إن كنت تعلم من نفسك أنك تجازف تجازف فلا تدخل في هذا المجال ستخطئ أخطاء فاحشة وستفضح ستفضح لأن كل علم له سادة وأساتذة يحافظون عليه ويحفظون حماه فتعلم ولا تتعجب لأن التحقيق شهوة التحقيق وممارسة التحقيق من الأمور التي فيها شهوة شهوة أن يوضع اسمك على الكتاب وأن يكتب تحقيق فلان هذه شهوة لكن إن تعلمت وبذلت الجهد وأخذت وقتك في التعلم يحدث ما يعني تريده أو ما كنت تصبو إليه من البداية وهو أن تتعلم التحقيق وأن تمارس على يد محقق أو مجموعة من المحققين يصوبون لك إلى أن تستوي في هذا الأمر ثم تخرج أعمالك بعد ذلك شاهدة لك حتى إن حدثت بعض الأخطاء ستجد من يجد لك عذرا لأن لك سابقة أو لأن لك أعمال تشهد لك وسترحم الناس عليك بعد ذلك في حياتك وبعد مماتك أما من يدخلون في هذا المجال وهذا المجال صار مجال يعني من لا مجال له أن يكتب أنه محقق ويقول لك يعني الأمر سهل سنأتي بعدة نسخ وأتي ب... نأتي بطلبة مثلا من الأزهر أو من أي كليات شرعية أو من اللغة العربية ينسخون المخطوطات وحتى إن كانوا لا يفهمون في المخطوطات سأراجع خلفهم والذي يقول أنه سيراجع خلفهم هذا أصلا لم يتعلم هذا الأمر وسيخرج الكتاب والأمر سهل يعني الأمور سهلة وسأتي بأحد يقوم بعمل تصويت لغوي وشخص آخر يقوم بعمل كذا وهذا لعب بالدين هذا لعب لأن الأمر ليس ليس في قراءة المخطوط فقط بعض الناس يأتي بمخطوط كتب بخط النسخ ومخطوط واضح ويظن لأنه استطاع أن يقرأه أن الأمر سهل وانتهى الأمر على ذلك وأنا بفضل الله صرت ناسخا للمخطوطات و وبالتالي صرت محققا وهذا تهريج تهريج ولعب وهذا نتج عنه ما نجده في الكتب اخطاء فاحشه ومن محققين طيب الاخ او الاخت التي استاذنت لظرف الخروج لا اشكال طيب باذن الله تعالى تجد أخطاء في الكتب تنم عن أن عن أن هذا المحقق لم يتمرس بالنسخ ومشكلة أن تتعلم النسخ في تحقيقك أو في رسالتك ينبغي أن تتعلم النسخ من قبل ذلك ومشكلة أيضا أن تكون تتعلم النسخ في الكتب التي تحققها فقط وألا يكون لك عناية بأن تكون هناك مخطوطات تقرأها باستمرار أو تتفحصها لأن ذلك هو الذي يكون عندك الملكة والخبرة وليس معنى هذا أنك ستكون ملما بكل شيء لأنني قلت لكم أن المخطوطات النساخ أحيانا يفعلون أشياء وأمور محيرة وهم ماتوا من فعل ذلك مات فبقي عليك الخبرة التي تحصلها وأن تعمل ذهنك المخطوطات ليست رياضيات ليست أنه فعل كذا أو كتب كذا فهذه العلامة معناها كذا وانتهى الأمر لا ستجد أن بعض العلامات تكتب بطريقة تشكل أو تشتبه مع علامة أخرى وإن لم تعمل ذهنك ويكون عندك نوع دربة وخبرة ستحدث أخطاء فاحشة وشديدة 
ولذلك لا تتعجلوا يعني لا تتعجلوا بالامر انا كما قلت لكم اخذت دورات عده في عده دورات في المخطوطات وعلى صلاه بدكاتره في المعهد وغير ذلك لكنني لم اقم بعمل تحقيقي كامل او لم اقم يعني بممارسه التحقيق بالشكل الذي يصير به الانسان محققا حتى لو خرج لي شيء ولم يخرج لكن حتى لو كان خرج لا يصير الانسان محققا بمجرد ان خرج له كتاب او مثل ذلك فاقول هذا ل... ل... لايصال يعني هذه النقطة لكم لا تتعجلوا بهذا الأمر وسأل الله السلامة ولا تخرج يعني لا تتعجل حتى لا يخرج لك كتابا يعني أنا عندي كتب يعني يعني أدعو على من أخرجها لأنه جعلك تنفق أموالا بغير طائر تنظر في الكتاب تجد علامات ترقيم وضع بشكل خطأ تقلب المعنى ونسخ نسخ بشكل خطا وهناك تداخل بين المتن والشرح في الكتاب بشكل يجعلك لا تفهم شيئا في الكتاب فيصير الامر بعد ذلك الى ان تحاول البحث عن طبعه اخرى باموال اخرى وقد ضاع الوقت فقد يعني قد يعلم اغلبكم هذه الامور لكنني اريد ان يعرفها من لم يعرفها من قبل 